So Leute, zurück auf der CS 2012 in Las Vegas. Ähm, ihr wisst ja, wir schlendern uns so immer durch die Hallen, durch die Flure durch und da gibt es immer mal ein paar coole Sachen und äh, da gibt es eine coole Sache, kann das just touch it? Da gibt es eine coole Sache und ach du Scheiße, um, I shouldn't throw it that hard. Okay. Und oh Gott, mein Handy ist da reingeflogen äh, ins Wasser. Das ist tatsächlich echtes Wasser. Ich trinke es jetzt nicht, weil jeder hat da schon reingefasst. Aber ist tatsächlich echtes Wasser. Und das möchte ich heute jetzt und hier einfach zeigen. Ich stehe jetzt zusammen mit dem Blake Stevens. Blake, nice to meet you. So, we walked through the hall here. We, show, we saw all these booths and uh, the exhibitioners. And then we saw yours and said, Uh, come on, this must be fake. This must be something like different water. You know, yeah. I saw water they they modified so you can do this, yeah. and then we recognize it's real water. Real water. It's not a fake. What is it? So it's called water block, and it's an interior coating. So it's not a case. There's no plugs or anything. It's a coating that goes on the inside of the device and protects the critical components from water. So if you can see, sometimes bubbles come out. Water is actually going into the device. And water block, HDO's proprietary coating, is protecting it from any sort of damage. And it's still really working? Could you demonstrate if it still works? Sure. We can, uh, I think we can play some music on our speakers here. You can see uh, the screen working, you know, volume, things like that. You just got to turn this up. So no problems there. Okay, just a second. Also worum es geht ist, äh, die haben praktisch Geräte so modifiziert, wie sie das genau gemacht haben, das frage ich Ihnen gleich nochmal eben, dass man die praktisch ins Wasser werfen kann. Ähm, die sind absolut waterproof. Das heißt, die fallen ins Wasser, ihr habt sogar die Anschlüsse, wie den Kopfhöreranschluss, den Mini-Kling-Anschluss, Kamera, hinten den Dock-Connector. Das spielt gar keine Rolle, das Wasser tritt tatsächlich in das Handy ein und es spielt keine Rolle, dem Handy passiert nichts. Aber damit das überhaupt funktioniert, mussten die das vorher auch modifizieren und was sie da modifiziert haben und wie das in Zukunft aussehen wird für Geräte, das frage ich Ihnen jetzt. Okay, I just explained how it works, uh, at least uh, what works. Um, but how it works, I said you had, you had to modify the hardware, right? That it runs this way. So it's not any modification directly to the hardware. It's actually just a coating on the interior of the device that protects the hardware. So water block is a coating that we apply, a thin film that goes on and covers everything and protects it from water. So that means I could come with my iPhone to you and you would uh, change it for me? Or how's, how does it work in the future? So currently at this time we're not doing any direct sales to consumers. We're working with the manufacturers to incorporate the water block technology directly into their assembly process. So in the future when you go to the store to buy a new phone, you might have an option to buy a water block phone that provides this level of protection. And will it still be payable? Uh, Payable? Sorry. Yeah. Would it be really expensive, so two times more? Or? No, it's not that costly. Um, that would obviously be between the manufacturer and the consumer, but in general, it's only costing an extra you know, few dollars or, or ten dollars or so. Okay, just a second. So, also ist so, dass ähm, diese äh, Geräte, ihr seht auch ein paar von den Geräten hier drüben, die sind natürlich jetzt für die Show modifiziert, das heißt, die wurden auseinandergebaut. Es wird praktisch ein ganz dünner Film über die interne Hardware aufgelegt, wie auch immer äh, das genau gemacht wird, äh, das wird er uns nicht verraten, aber es ist, man muss vorstellen, wie wenn man da so eine Silikonhülle von innen drauf macht, die Dinger Vakuum verpackt, dass da kein Wasser mehr reinkommt. Es ist aber nicht so, dass das für einen Endkunden ist, sondern es ist tatsächlich so, dass man mit großen Firmen zusammenarbeitet, welche Firmen das sind, das werde ich gleich noch fragen und dass man praktisch im nächsten Jahr, ich sage jetzt mal, sich ein iPhone kaufen kann und man entscheidet sich für eine Version, die nicht wasserfest ist, die kostet die normale Summe und man entscheidet sich dann für so eine HZO-Version, die kostet 5 bis 10 Dollar mehr. Um, actually, there are already manufacturers you could name, Uh, they want to go with that things? At this time, I can't uh, talk about any specific manufacturers, unfortunately. You look to the boss, where is he? <laughs> okay, but um, the plan is for next year on, I say the big manufacturers, HC, HTC, Samsung, Apple might not, I don't know, they're strange in that things. Uh, Let me just say there's a lot of interest and a lot of imagine. discussions from um, many, many different manufacturers. I can't, again, I can't name it's any okay, specifics. Okay. So, 
this is now for phones, for tablets. What is the next step? Is there more ideas, maybe TVs or whatever? Sure, so water block in general can be applied to many different consumer electronic devices. Um, some of the things we're looking at very closely are uh, like an emergency response or first responder devices, situations where they really need their device to last and hold up, uh, and they'll be in very rugged environments. Um, beyond that, yeah, it's wide open. Uh, you can, your imagination is as good as mine to think about different ways we can apply this technology. Um, what about um, the depth? So I'm a diver. How deep could I go with it then? So right now, uh, depth isn't really a consideration. In general, we're creating this technology as more of an accidental exposure or accidental submersion. So not, even though these phones have been in and out of the water for hours and hours, in general, it won't be a, a lifetime uh, operation underwater. But because it's a coating and not some sort of case or O-ring or anything like that, there's not any sort of pressure consideration. So since water's in the device, at pressure, we don't have to worry about more water getting into the device because it's already there. If it were a case or something like that, you'd be very concerned about leaking, but we don't, we don't have to worry about that. Okay, um, also ich habe ihn jetzt mal gefragt, wer so die großen Kunden sein werden. Da hat er ein bisschen geschmunzelt, hat gesagt, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, es wird auf jeden Fall einiges kommen, auch namhafte Hersteller. Äh, ich denke, äh, das wird für jeden Value-Add sein, auch für die großen Hersteller. Also da wird man nächstes Jahr schon einiges sehen können. Dann habe ich noch gefragt, wie das mit dem Tauchen ist. Kann ich denn damit tauchen? Wie ist denn mit der Wassertiefe, mit der Wasserdichte etc.? Und er sagte, grundsätzlich ist ja so, Wasser ist drin, Wasser äh, bleibt drin, ob das tief ist oder nicht so tief. Es geht ja eher um den Wasserdruck an sich, aber an sich würde es keine Rolle spielen. Aber das ist dafür nicht ausgelegt. Es ist dafür wirklich gedacht, wenn man aus Versehen äh, sein Gerät ins Wasser fallen lässt oder so und es wieder rausnimmt, dafür ist die ganze Geschichte gedacht. Okay, um, well, actually, I think that's it, right? Um, it was great, Blake, to meet you. You always have wet and cold hands. It's really cool, isn't it? Um, what do you think you, the, the show will end? What will be your impression from the customers coming here seeing it? Oh, it's just been amazing. Everyone's so interested. It's such an eye-catching technology. And you can see right now, I mean, there's tons of people around our booth, and it's been like this every minute of the day, every day so far. Okay, thanks a lot. I wish you all the success and we meet you next year with the big manufacturers. Sounds good. Thank you very much.